welcome to Bajit's English, a home for learning basic English. Hello, my dear student. Kya mano tu shabai? Asha kori tumne shabai onik bhalo achhu. Abi o tumadev doy onik onik bhalo achhi. To aaj ki ami tumadev jono niyeshi chhi English grammar er aro modern ekhi topic sheti holo tumar ki now. Jodi amra ei tutorial ti shuru theke shesh pord jonto khub mano jukshok kori khyal kori. Asha kori English sentence er modde kakhonoi noun ke identify korte ki, abong kun jagay noun ke sthapan korte hobe. Eti niya amader ko apni jhamale porte hobe na. तो वे तारा के किन्तु आवाज़ें छोटे एक तिकाच किन्तु एक नो बाकी रोएगे चाहे हमें शावाई किन्तु जाने जरा चैनल के नोटों के बैक नो चैनल की सब्सक्राइब कोई नहीं अवश्य चैनल के किन्तु सब्सक्राइब करते होंगे एवं नोटिफिकेशन किन्तु अवश्य चाहते होंगे कारण आवाज़ें किन्तु पढ़ोगुर्ती वीडियो तो एक बार आमित वो देश हमने नाउ डे क्लासिफिकेशन एवं नाउ ने शॉबिस्टरी तो आलोचना शुरू कर दी हुआ एक बार आठ दिन कर बोला तो एक बार जिन दो आदेश की जिगिश कोडी जे नाउ का क्या बोले हॉट इज़ द डेफिनेशन ऑफ़ नाउ तो अवश्य तुम लोग एक बार की उत्तर दे दी विजय सर कुनो किचु नाम के ही नाउ प्रश्न करते हैं सर क्या ना आपने कहा थी शंकर एक के फाके वजह शंकर मरे होलो हाँ बिल्कुल वो इधर उत्तर तुम रहे दिवा आमी दिवो ना तो ऐरा के किन दावदर जी शंकर एक ने स्कीन एक उत्तम वजह शंकर नियाज बोई तो तुम्हारे को अवश्य देखता होगा मैं ये तो देखा पर जब हम नाउ ने क्लासिफिकेशन में जा� अथवा काजेर नाम, दुष्यन नाम, गुनेर नाम, शंपुर के नाम बोझाए ताकि नाम बोले। तो आम्र एक ने एक टी पॉइंट ख्याल कर लाम जे अथवा अथवा आगे आम्र नियेशी ची पाँच टी नाम एवं अथवा पौरे नियेशी ची चार टी नाम। अथवा आगे पाँच टी नाम की बेकतीर नाम, बोस्तुर नाम, स्थानेर नाम, प्राणेर नाम, शामोष्टी ए पाँच टी एवं पढ़े चाटते हो बच्चे किन्तु मॉडल रखते होंगे ना होए किन्तु इतने उत्तर किन्तु तुम्हारे निजे रहेंगे तो दीते पढ़ बेना तो एवर अशोक में एक ही कथा लम्बा कर बोलो नाउन की कोतो भागे भाग करा होए ची जो दे ए प्रश्न तुम्हारे के कड़ा होए और बच्चे तुम्हारे किन्तु एक बात के शोभाई � किंतु आमी बोल बो नाउन के पाँच भागे भाग करा आगे वो किंतु दूसरी बात की तो रोएगी चाहे आपने किंतु ये तो ऑनी के जानी किंग बा भूलेगी ची जिस शेड तो हमारे खेदे की नाउन के प्रथम तो दो ही भागे भाग करा हुए ची एक नंबर कंक्रीट और दूसरे नंबर की एस्ट्रेट एक उन जो दी तुम्हारे प्रश्न को रहा है शंगा एडवांस से दवा से की वाबे जे नाउन के पंचो इंद्रिय दरा अनुभव करा जाए शेटे के बोले कंक्रीट और जे नाउन के पंचो इंद्रिय दरा अनुभव करा जाए ना शेटे के बोले एस्टर ऑने कॉम्प्लिकेटेड एक तो शंगा जो कुन अभी प्रथम निजी पोले चिलम तो कुन अभी प्रथम बोझ नहीं तो तुम लोग पूछ बाकी वाबे अभी तो वधे जोनो इशांगर ठीक है आरो सहज करे तुल्बो तो देखो एक है ना की बोले चिलो जे नाउन के पंचो इंडिया डरा अनुभव करा जाए माने की जे नाउन ने दो हिट बा बाजिक अवस्थिति आचे ओटे के बोले कंक्रीट और जे नाउन ने दो हिट बा बाजिक अवस्थिति नहीं शेटे के बोले तुम्हारे की एब्स्ट्रैक्ट आरो सहज करे जिन्हें तुम्हारे जन्नो बोली और तब जे नाउन के देखा जाए धोरा जाए स्पोर्शो करा जाए छोआ जाए खावा जाए भालो का छुल्ले आधार करा जाए खराब का छुल्ले माइट दो जाए इटे के बोले कंक्रीट और जे नाउन के देखा जाए ना धोरा जाए ना स्पोर्शो करा जाए ना खावा जाए ना आधार करा जाए ना माइट दो जाए ना ए तो आम्रा दो ही भावे मोटा मोटी नाउन के ऑलरेडी डिच्ची नहीं फिलेची कंक्रीट एवं एब्स्ट्रैक्ट के तो एक उनके नाम के आवाज़ शॉंग है जब क्या नाम शॉंग है टी वाबे देखी चिलाम वो विशिष्ट कारण चिलो तो आम्रा इखने अथवा आगे पाँच टी देखी चिलाम और अथवा पौरे चार टी देखी चिलाम इतर � एवं अथवा पढ़े चलो चार टी शेटे की काजिन नाम दुष्यन नाम गुने नाम शंपुर के नाम एक उन्हें तो आपकी एस्टर आशा करूं एवर तुम लोग बहुत से पार्श्व जी क्या नाम ही शंपुर के इवा भी नहीं ऐसी चिलाऊं अथवा आगे पाँच टी की तुम्हारे कंक्रीट और अथवा पढ़े जाए अच्छे तुम्हारे चार टी शेटे तो तो आशा करिए कंक्रीट एवं एब्स्ट्रैक्ट के पार्थो का आमदर और एक तो ही बुझा सके तार पर तीन नंबर आईटी टॉपिक एक ने आम्रा देखो नियेशी ची एब्स्ट्रैक्ट के पार्थो को भालो के बुझा जन्ना 
সেটা হলো কোন শব্দের শেষে যদি সাধারণত কি থাকে টি আই ও এন অথবা এম ই এন টি ম্যাট অথবা এন ই ডাবল এস নেস অথবা এইচ ডাবল ও ডি হোট অথবা ডি ও এম ডম অথবা সি ই অথবা সি ওয়াই টি এইচ টি ওয়াই এস এস আই পি শিপ ইত্যাদি যদি থাকে কোনো শব্দের শেষে আমরা ধরে দেবো ওটা নিশ্চিত কি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন তো আমরা মোটামুটি কংক্রিট এবং অ্যাবস্ট্রাক্টের পার্থক্য বুঝে ফেলেছি তারপরে আমি তোমাদেরকে আরও সহজ করার জন্য একটি উদাহরণ দেবো সেটি হলো আমরা যখন বাসাবাড়ির কাজে হাত দিই আমাদের ইটের প্রয়োজন পড়ে আর ইটকে যখন আমরা ছাদে ডালাই দেবো তখন কিন্তু আমরা মেশিন দিয়ে ভাঙি ভাঙার ফলে কিন্তু আমরা আবার ভাঙার পরে কিন্তু আমরা এটাকে আবার চালনা দিয়ে কিন্তু চালি যখন আমরা এটাকে চালনা দিয়ে চালি তখন কিন্তু একটা অংশ উপরে থাকে আর একটা অংশ নিচে পড়ে যায় নিচে যে অংশটা পড়ে যায় এটাকে কিন্তু আমরা খালি চোখে একটা করে দেখতে পাবো না অনেকগুলো একসাথে পড়ে থাকে বিদায় কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাই কিন্তু একটাকে কিন্তু খালি চোখে দেখা যাবে না আমরা ওগুলোকে বলতেছি পাউডার আর যেগুলো চালনার উপরে থাকে যেগুলোকে আমরা ব্যবহার করতেছি ওগুলোকে কি বলি জানো না সবাই কংক্রিট বলি কিন্তু ঠিক নাউনকে যখন তুমি চালনা দিয়ে চালবা অর্থাৎ বিশ্লেষণ করবা তখন কিছু নাউন থাকবে তোমার এমন যেগুলোকে ধরা যায় দেখা যায় স্পোরা যায় খাওয়া যায় স্পর্শ করা যায় ব্যবহার করা যায় ওগুলোকে বলে কি কংক্রিট আর এমন কিছু থাকবে যেগুলো পাউডারের মতো এগুলো কোনো অস্তিত্ব থাকবে না আমরা ওগুলোকে বলে কি অ্যাবস্ট্রাক্ট তো আশা করি কংক্রিট এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট নিয়ে আমাদের কখনোই ঝামেলা হবে না তো এবার আমরা প্রকারে চলে যাব তো প্রথমত আমরা দেখব যে কংক্রিটকে কত ভাগে ভাগ করা হয়েছে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কংক্রিটকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে কমন কালি টি প্রপার তারপর ম্যাটেরিয়াল তো এখন যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় যে কমন কাকে বলে তো আমি তোমাকে পাল্টা একটি প্রশ্ন করব যে কমন শব্দটির অর্থ কি তো তোমরা সবাই বলতে যে স্যার কমন শব্দ অর্থ সাধারণ তখন আমি তোমাদেরকে আরেকটু প্রশ্ন অথবা তোমাকে আরেকবার জিজ্ঞেস করব যে কমন শব্দটি কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যখন তোমরা প্রচলিত এই শব্দটি ব্যবহার করো তো আমি তোমাকে উদাহরণ দিচ্ছি তখন তোমরা নিজেরই বুঝতে পারবো যে এটা কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ধরো আমি তোমাদের সামনে এসে বললাম যে আজকে আমি একটি মোবাইল ফোন আমি নতুন একটি মোবাইল সেট কিনে নিয়ে এসেছি তখন তোমরা বললো যে স্যার কী সেট কিনে নিয়ে এসেছেন এটা আমাদেরকে দেখান তো তো আমি পকেট থেকে বের করে একটি কম দামি সেম ফোনি সেট দেখে নিলাম তখন তোমরা কি বললো ও স্যার এটা এটা তো একটা কমন সেট তো তারপর দেখা যায় কি তোমাদের যখন কেউ কোনো নতুন জামা কাপড় কিনে নিয়ে আসো আর এটা যখন সবাই চিনে সবাই জানে খুব বেশি পরিচিত থাকে তখন আরেকজন ফ্যান দেখে কী মন্তব্য করে হো এটা তো একটা কমন ড্রেস তারপরে তুমি দেখো যখন কমন শব্দটা বলো চেয়ারের মধ্যে কেমন যেন একটা পরিচিতির ভাব চলে আসে অর্থাৎ যখন কোনো একটা বিষয় সবার কাছে পরিচিত থাকে ওই না ওই শব্দটাকে আমরা কি বলি ওই বিষয়টার ক্ষেত্রে আমরা কি বলি যে কমন শব্দটা প্রয়োগ করি ঠিক তেমনভাবে যখন কোনো একটা নাউন দ্বারা জাতের সবাইকে বোঝাবে কেউ বাদ যাবে না আমরা ওই নাউনটাকে বলবো কমন যেমন যার দুটা হাত আছে পা আছে কথা বলতে পারে আমরা তাকে কি বলি মানুষ অর্থাৎ মেন এই ম্যান শব্দটাকে একজনে বুঝাইছে শুধু আমাকে বুঝাইছে না কিন্তু তোমাকে বুঝাইছে না কিন্তু অর্থাৎ এই ম্যান শব্দটা যখন বলবে তখন কিন্তু এটা দ্বারা সবাইকে কিন্তু বোঝানো হবে ধরো যে জিনিসটাকে আমরা ধরো একটা সুইচ টিপ দিলাম দেওয়ার পর দেখা দেখি আমাদেরকে বাতাস দিচ্ছে এটার নাম কি ফ্যান তো ফ্যান শব্দটা যখন বলবো তখন কি শুধু একটা পাখা বোঝাবে না কিন্তু সব কিন্তু এটার মধ্যে আছে যারাই লেখে তাদের কি আমরা কি বলি রাইটার রাইটার বলতে কি খালি কবি নজরুল কিংবা রবীন্দ্রনাথকে বোঝানো হয়েছে না কিন্তু সবাই কিন্তু আছে এটার মধ্যে ছোট বড় ছোট বড় যারা আছে সবাই কিন্তু এটার মধ্যে আছে তুমি কখনো লেখালেখি করো নাই ধরো দেখা যায় তোমার একটি ম্যাগাজিনের মধ্যে তুমি মোট একটা লেখা দিয়েছো তোমাকে কিন্তু রাইটার বলা হবে তো আমরা বুঝতে পারলাম যে নাম দ্বারা সবাইকে বোঝানো হয় সেটাকে বলে কি কমন তো এখন কমন যদি সেটা হয়ে থাকে কালেকটিভ এবং প্রপার এটা কোনটা তো আমরা প্রপারটাকে একটু দেখি প্রপার মানে কি নির্দিষ্ট অর্থাৎ একজনকে যখন বোঝানো হবে কোনো নাউন দ্বারা আমরা সেটাকে বলবো কি অবশ্যই প্রপার নাউন যদি একজনকে বোঝানো হয় আমরা এটাকে কী বলবো প্রপার নাউন কেমন করে ধরো দেখা যায় কি আমরা বললাম রহিম কিংবা করিম ঠিক আছে অথবা বললাম আমার নাম বায়োজিম তখন এটা কী হয়ে যাবে তোমার এটা প্রপার নাউন হয়ে যাবে কারণ একজনকে বোঝানো হয়েছে কিন্তু এই জিনিসটা দ্বারা তো কমন নাউন সবাইকে বোঝে আর প্রপার কি একজনকে বোঝে তো কালেকটিভ মানে কি কালেকটিভ মানে সমষ্টি বছর অর্থাৎ যখন কোনো নাউন দ্বারা সমষ্টিকে বোঝানো হবে একজনকেও বোঝাবে না সবাইকেও বোঝাবে না যদি একজনকে বোঝায় প্রপার সবাইকে বোঝালে কমন একজনকেও বোঝাবে না সবাইকেও বোঝায় নাই কয়েকজনকে যখন বোঝাবে তখন এটা কী হয়ে যাবে কালেকটিভ নাউন ধরো এখানে আট দশজন লোকে মিলে ভিড় জমাইছে আমি জিজ্ঞেস করলাম তোমাদের এখানে কি হয়েছে তখন একজন বলল যে স্যার এখানে তো ভিড় কয়েকজন লোকে মিলে এখানে ভিড় জমা আছে তখন এটার ইংরেজি কী হবে
তো আমি জিজ্ঞেস করলাম কি যাচ্ছে এদিক দিয়ে তখন তোমরা বললে যে স্যার এদিক দিয়ে এক পাল ভেড়া যাচ্ছে তো এক পাল ভেড়ার ইংরেজি কি ফ্লক যখন তুমি ফ্লক শব্দটি বলছো তখন আমি কি বুঝতে পারলাম যে পৃথিবীর সব ভেড়া এদিক দিয়ে যাচ্ছে না কিন্তু আবার একটা ভেড়া কি এদিক দিয়ে যাচ্ছে তাও না কিন্তু অর্থাৎ কয়েকটা ভেড়া এদিক দিয়ে যাচ্ছে তো ফ্লক শব্দটা বলা মাত্র আমার মেমোরিতে কিন্তু এই জিনিসটা টাচ করলো তার মানে এটি কি হবে কালেকটিভ নন তো আশা করি আমরা কমন কালেকটিভ প্রপার এই তিনটা কিন্তু অলরেডি বুঝে ফেলেছি তো আরও আমি কয়েকটা উদাহরণ তোমাদেরকে ক্রমান্বয়ে দেবো যেন কমন কালেকটিভ প্রপারের মধ্যে একটা সমন্বয় থাকে ধরো যারাই খেলে ওদেরকে কি বলে খেলোয়াড় আমি কখনোই খেলি নাই জীবনে ধরো আমি কখনোই খেলি নেই তোমরা বলতেছো স্যার আজকে আমাদের সাথে খেলতে হবে আমাকে কিন্তু ওই মুহূর্তে কি বলা হবে কিন্তু একজন প্লেয়ার বলা হবে তার মানে প্লেয়ার শব্দ ধরা কিন্তু সবাইকে বোঝানো হয় এখন প্লেয়ার থেকে যখন তুমি একটা শব্দ বলবো যে টিম তখন টিম শব্দটা যখন উচ্চারণ করবে কার মেমোরিতে যখন স্পর্শ করবে তখন কি সে বুঝবে যে পৃথিবীর সব মানুষ সব খেলোয়াড় এখানে আছে না কিন্তু আবার একজন আছে এই জিনিসটা সে অনুধাবন করবে এটাও না কিন্তু তার মানে সে কি বুঝতে পারবে যে এখানে কয়েকজন খেলোয়াড় আছে তার মানে টিম শব্দটিকে একটি কালেকটিভ নাম তারপরে এই টিম থেকে ধরো আমি বললাম মুশফিকুর রহিম তখন এটা কি হয়ে যাবে একটি প্রপার কারণ এটা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে তো আশা করি আমরা এখানে বুঝতে পারলাম যে প্লেয়ার কমন প্লেয়ার একটি কমন নাম তারপর কালেক্ট একটি টিম এবং এটার একটা প্রপার কি হবে মুশফিক আর একটি উদাহরণ দিই তোমাদের জন্য যে যারাই লেখাপড়া করে তাদেরকে আমরা কি বলি স্টুডেন্ট তো এই স্টুডেন্ট শব্দটি যখন বলছি পৃথিবীর সব ছাত্র কিন্তু এখানে আসছে আবার এই স্টুডেন্ট থেকে যখন আমি বলে ফেলবো যে ক্লাস যখন তুমি ক্লাস শব্দটি বলছো তখন কি হয়ে গেল একটি খালি টিপ নেওয়ার কারণ ক্লাস শব্দটির মধ্যে কি প্রথমে সব পৃথিবীর সব স্টুডেন্ট এখানে আছে না কিন্তু আবার একজনই কি একটা ক্লাস হয় তাও না কিন্তু তার মানে একটা ক্লাসের মধ্যে ছাত্রের সমষ্টি আছে স্টুডেন্টের সমষ্টি আছে এটি কি হবে খালি টিপ নেওয়ার এবং এই ক্লাস থেকে আমি বলে ফেললাম ধরো দেখা যায় কি রহিম একজনকে বুঝে না তখন এটি কি হয়ে যাবে প্রপার তো আশা করি কমন কালেক্টিভ প্রপার আমাদের বুঝতে কখনোই ঝামেলা হবে না তো এটাকে আমরা এইভাবে বলতে পারি যে কমনটাকে উদাহরণ দিতে পারি কিসের সাথে একটা সাগরের সাথে অর্থাৎ এটা অসীম সবাইকে বোঝাই তারপর কালেক্টিভের উদাহরণটা আমরা কীভাবে দিতে পারি এই সাগর থেকে আর একটু ছোট নদী তারপর প্রপারের উদাহরণটা আমরা কীভাবে দিতে পারি হ্যাঁ একটা পুকুর ব্যক্তিগত একটা পুকুর তো এটা কিন্তু কমন কালেক্টিভ প্রপার বোঝানোর জন্য জাস্ট তোমাদেরকে বলা আর কিছু না কিন্তু আচ্ছা তারপর আমরা দেখলাম যে ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়াল কাকে বলে অ্যাডভান্স এটাকে এভাবে বলা হয়েছে যখন কোনো পদার্থের সমুদয় অংশকে অখণ্ডভাবে বোঝাবে তখন এটাকে বলে ম্যাটেরিয়াল নাম আসলে এটাও অনেক কমপ্লিকেটেড একটা কথা এখানে আমি কয়েকটি উদাহরণ তোমাদের জন্য নিয়ে আসবো তখন তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারবো যে ম্যাটেরিয়াল কোনটা তো ধরো আজকে তুমি কিছু কাজ সংগ্রহ করেছ কাজ সংগ্রহ করে মিস্ত্রির দোকানে দিয়ে বলেছো যে আমি শুক্রবারে আসবো আমার জন্য একটি চেয়ার এবং একটি টেবিল বানিয়ে নিয়ে রাখবেন তো তুমি শুক্রবারে গিয়ে কি বলো যে আমার কাঠগুলো দেন না কিন্তু গিয়ে কি বলো যে আমার চেয়ার এবং টেবিলটা দেন দেখো তুমি যখন দিয়ে আসছিল তখন এটার নাম ছিল একটা আবার যখন তুমি নিয়ে আসতে গেছো তখন কিন্তু এটার নাম হয়ে গেছে অন্য আরও অনেকগুলো তারপর রাস্তা দিয়ে তুমি হাঁটতেছো তুমি লোহা পাই লোহা পাবার পর চিন্তা করছো ঝগড়া টগড়া লাগলে এটা দিয়ে একটু কাজ করা যাবে তো একটা রাম দাবানে নিয়ে আসি তারপর একটা ছুরি বানিয়ে নিয়ে আসি তারপর তুমি দেখা যায় কি দোকানে দিয়ে আসছো দিয়ে আসার পরে যখন তোমার যেদিন দেওয়ার ডেট থাকে তখন গিয়ে কি তুমি বলো যে আমার লোহা দেন না কিন্তু গিয়ে কি বলো আমার ছুরি আমার রাম দাহি দুটো দেন তারপর মেয়েরা মাইন্ড করতেছো অনেকে প্রশ্ন করতেছো মেয়েরা স্যার আমাদের সম্পর্কে কিছু বলেন না হ্যাঁ তোমরা ধরো কাঁচা স্বর্ণ তোমাদের মামা অথবা কেউ তোমাদের জন্য নিয়ে আসছি তারপর তোমরা যখন দোকানে দিয়ে আসো তখন গিয়ে বলো কি আমাদের জন্য অলঙ্কার বানিয়ে নিয়ে রাখবেন এই যে কানের ফুল কি জানি বলে আমি বলো নাম ঠিকঠাক মতো বলতে পারি না অর্থাৎ কানের জন্য একটা অলঙ্কার তারপর নাকের জন্য অলঙ্কার যখন তোমাদের নেয়ার ডেট থাকবে তখন গিয়ে কি বলো যে আমার স্বর্ণগুলো দেন না কিন্তু গিয়ে কি বলো যে আমার ওই অলঙ্কারগুলো দেন তো আমরা এখানে বুঝতে পারলাম যখন একটা পদার্থ আস্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এটার একটা নাম থাকে কিন্তু যখন এই পদার্থ দিয়ে আমরা কোনো কাজ করি ফেলি তখন কিন্তু অনেকগুলো নাম হয়ে যায় অর্থাৎ পদার্থটা যতক্ষণ আস্ত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটি ম্যাটেরিয়াল আর যখন এটা দিয়ে কোনো কাজ করে ফেলা হবে তখন এটার ম্যাটেরিয়াল থাকবে না তো প্রশ্ন স্যার এটা কোন নাউন হয়ে যাবে অবশ্যই ম্যাটেরিয়াল থেকে উৎপন্ন প্রত্যেকটা বস্তুই তখন কি হয়ে যায় কমন নাউন হয়ে যায় কারণ প্রত্যেকটার কমন একটা নাম কিন্তু তখন হয়ে যায় তো আমরা এই পয়েন্টে জানতে পারলাম যে ম্যাটেরিয়াল যতক্ষণ পর্যন্ত পদার্থটা আস্ত থাকবে না ভাঙা হবে এটা দিয়ে কোনো কাজ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ম্যাটেরিয়াল আ
তো অ্যাপসটা কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে চিনে এসেছিলাম বেশ কয়েকভাবে নাউনের সঙ্গে দেখে চিনে এসেছিলাম তো যাই হোক আমরা ওই দিকে আর যাবো না এখন নাউনকে গণনার ক্ষেত্রে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে কি কাউন্টেবল আর একটা কি আনকাউন্টেবল তো কাউন্টেবল কোনটা অর্থাৎ যে নাউনকে গণনা করা যায় সেটাকে বলে কাউন্টেবল গণনাযোগ্য আর আনকাউন্টেবল মানে কি যেটাকে গণনা করা যায় না অর্থাৎ পরিমাপযোগ্য সেক্ষেত্রে আমরা কাউন্টেবলের ক্ষেত্রে আমরা তিনটাকে নিয়ে আসছি অর্থাৎ কংক্রিটের যে বাচ্চা কাচ্চা চারজন ছিল এর মধ্যে তিনজনকে আমরা কাউন্টেবলে কাতারে নিয়ে আসছি অর্থাৎ তিনজনকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি কাউন্টেবলের ফ্যামিলিতে কে কে কমন কালেক্টিভ প্রপার এই তিনজনকে আমরা কাউন্টেবলের ফ্যামিলিকে দিয়ে দিয়েছি আবার কাউন্ট তোমার কংক্রিটের আরেকজন ছিল ম্যাটেরিয়াল আর অ্যাপসটা কিন্তু আট খোলা ছিল ওটা কিন্তু বাচ্চা কাচ্চা ছিল না কিন্তু কোনো প্রকার কিন্তু ছিল না অ্যাবস্ট্রাক্টের তো ওইখানে তোমার কংক্রিটের একজন ম্যাটেরিয়ালকে এবং আর অ্যাবস্ট্রাক্ট একা অর্থাৎ আনকাউন্টেবলের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইজনকে কে কে ম্যাটেরিয়ালকে এবং অ্যাবস্ট্রাক্টকে তো এখন কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল নিয়ে কিন্তু অনেক ঝামেলা আছে এই ঝামেলাগুলো কিন্তু আমরা অ্যাডভান্স থেকে অবশ্যই জেনে নিব অর্থাৎ দেখে নিব যে কোনগুলো কাউন্টেবল এবং কোনগুলো আনকাউন্টেবল এখানে যেভাবে দেওয়া আছে তোমার কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল শুধু এতটুকুই কিন্তু যথেষ্ট না তো আমাদেরকে এ বিষয়ে বিষয় জ্ঞান অর্জন করার জন্য এবং যখন আমরা ইন্টারভিউতে যাব এম সি বি পরীক্ষাতে যাবো ওগুলোর জন্য অবশ্যই অ্যাডভান্স বইটা ফলো করলে আমাদের আর ঝামেলা আশা করি থাকবে না কারণ তোমার দেখা যায় কি কাউন্টেবল সাধারণত যেটা গণনা করা যায় যেমন রাইস রাইসকে কিন্তু আমরা গণনা করতে পারবো ধান কিংবা চালকে কিন্তু এটাকে কিন্তু বলা হয়েছে আনকাউন্টেবল কারণ কি অর্থাৎ গ্রামারের ক্ষেত্রে আমরা লেনদেনের ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলোকে গণনা করে লেনদেন করি ওগুলোকে গ্রামারে সাধারণত বলছে কাউন্টেবল আর সাধারণত যেগুলোকে আমরা লেনদেন করি তোমার পরিমাপ করে ওগুলোকে বলে কি আনকাউন্টেবল যেমন রাইস তোমার মা যখন তোমাকে বাজারে পাঠায় গিয়ে বলে কি একশো চাল গনে নিয়ে আসার জন্য বলে নাকি বলে এক কেজি চাল এই জন্য কিন্তু এটা কি হয়ে যায় পরিমাপযোগ্য হয়ে যায় আনকাউন্টেবল তো যাই হোক এখানে আমরা আনকাউন্টেবল এবং কাউন্টেবলের মধ্যে কয়েকটা পার্থক্য কিংবা বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছি তোমাদের সহজ জন্য তো এক নম্বর আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে কাউন্টেবল নামকে সংখ্যা দ্বারা গণনা করা যায় যেমন আই হ্যাভ এ পেন আই হ্যাভ টু পেন্স আমার একটা দুইটা তিনটা গোলাম আছে এভাবে কিন্তু আমরা গণনা করতে পারি কিন্তু আনকাউন্টেবল নামগুলোকে আমরা গণনা করতে পারি না কীভাবে ধরো আই হ্যাভ এ ওয়াটার আই হ্যাভ টু ওয়াটার্স আমার একটা পানি আছে আমার দুইটা পানি আছে আমরা কীভাবে গণনা করতে পারি কখনোই কিন্তু গণনা করতে পারবো না দেখো শুনলেই কিন্তু হাসি পাই তারপর তোমরা দেখে যে কি এগুলোর আগে অর্থাৎ কাউন্টেবলগুলোর আগে কাউন্টেবল ডিটারমিনার বসে তো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ডিটারমিনার আমরা অবশ্যই ডিটারমিনারের জন্য পৃথক একটি টিউটোরিয়াল তোমাদের জন্য নিয়ে আসবো ওখানে আমরা ডিটারমিনারকে খুব ভালোভাবে চিনে নেব তো এখানে শুধু আমরা নাওয়ার লাগে যে ওয়ার্ডগুলো বসে আমরা সেগুলোকে সাধারণত ডিটারমিনার বলি যেমন তোমার এক দুই তিন চার তারপর পরিমাণবাচক যে শব্দ আছে এগুলোকে আমরা ডিটারমিনার বলি অর্থাৎ কাউন্টেবল নাওয়ার আগে তোমার দেখা দেখি কাউন্টেবল ডিটারমিনার বসে আর আনকাউন্টেবলের আগে তোমার আনকাউন্টেবল ডিটারমিনার বসে তিন নম্বর যে পার্থক্যটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কাউন্টেবল নাউন সিঙ্গুলারও হয় আবার প্লুরালও হতে পারে যেমন তোমার আই হ্যাভ এ পেন বলেছিলাম আই হ্যাভ টু পেন্স আমার একটি কলম আছে দুইটি কলম আছে এটা সিঙ্গুলার প্লুরাল দুটি কিন্তু হতে পারে কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউনগুলো কখনোই দেখা যায় কি প্লুরাল হতে পারে না যেমন আই হ্যাভ এ ওয়াটার আমার একটা পানি আছে আই হ্যাভ টু ওয়াটার্স আমার দুইটা পানি আছে এটি কি বলা যাবে এটা কিন্তু বলা যাবে না কখনো তার মানে আমরা মোটামুটি কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবলের পার্থক্য এখানে অলরেডি শেষ করে ফেলেছি এখন আমি তোমাদের জন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক সেটা তোমার দেখা যায় কি যে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন আমরা ইতিমধ্যে চিনে এসেছি কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনগুলোকে আমরা এখন আরও খুব ভালোভাবে দেখবো দেখো কংক্রিট নাউনগুলোর বাহ্যিক অবস্থিতি থাকার কারণে আমরা সহজে এই কংক্রিট নাউনগুলোকে চিনতে পারি ধরো দেখা যায় কি মেন মানুষ এটার বাহ্যিক অবস্থিতি আছে আমরা চিনতে পারি ফ্লাওয়ার ফুল এটাকে আমরা খুব সহজে চিনতে পারি কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনগুলো কিন্তু আমরা চিনতে পারি না কারণ এগুলো দূষণের নাম গুণের নাম সম্পর্কের নাম কাজের নাম এগুলোকে কিন্তু আমরা কী বলি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বলি তো এই জন্য এই জিনিসগুলো আমরা অনেক সময় চিনতে ঝামেলা হয়ে যায় যে কোনটা কাজ এবং কোনটা হ্যাঁ ভাব কারণ কাজটা কিন্তু ভাব কাজের নামটা ছিল তোমার কি নাও দুষ গুণটা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ ছিল কিন্তু দুষ এবং গুণের যে নাম ছিল সেটা কি নাও তো এই জন্য আমাদের এই জিনিসগুলো চিনতে ঝামেলা হয়ে যেত আশা করি আমরা যখন এই জিনিসগুলো এখান থেকে জানবো পরবর্তী স্ল্যাক্স যখন আমরা দেখব যে এখানে অ্যাস্ট্রাক্টনের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তখন দেখা যায় কি আশা করি আর ঝামেলা হবে না তো আমরা এখন তোমাদের জন্য এখানে যে জিনিসটি নিয়ে আসবো সেগুলো তোমার দেখে দিই অ্যাস্ট্রাক্টনের বৈশিষ্ট্য বা অ্যাস্ট্রাক্টনের বিশ্লেষণ
তোমার শান ম্যাটনেস এগুলো থাকলে দেখা যায় কি হয় অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এখন আমরা এই জিনিসটা দেখব যে কোনটা থাকলে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হবে এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের শেষে যে শান ম্যাট ছিল ওগুলো মাইনাস করে দিলে কি হবে এটি একটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যদি আমরা এই জিনিসটা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারি তখন দেখা যায় কি একটি পার্সেস স্পিচ থেকে আমরা আইটি পার্সেস স্পিচ তৈরি করতে পারবো অর্থাৎ ধরো নাউন থেকে আমরা অ্যাডজেটিভ তৈরি করতে পারবো নাউন থেকে ভার্ব তৈরি করতে পারবো এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন থেকে আমরা কমন নাউন তৈরি করতে পারবো যেটা আমাদের দেখা যায় কি একটি সেন্টেন্স বিল্ড আপ করতে গিয়ে অনেক দরকার করবে এবং আমাদের বোকা বলে বা শব্দ उदाहरण माइनस भार्ब कमन 
তো এই জিনিসগুলো আমাদের অনেক কাজে লাগবে যখন আমরা একটি সেন্টেন্স বিল্ড আপ করতে দেব কারণ একটি সেন্টেন্সের মধ্যে একটা শব্দকে অনেক সময় দেখা দেখি এই নাউন আটারে লিখতে হবে কখনো কখনো একটি শব্দকে সেম শব্দটাকে ভার্ব আকারে লিখতে হবে আবার কখনো কখনো সেম শব্দটাকে হ্যাঁ আবার টেম তোমার অ্যাজিটিভ আকারে লিখতে হবে তখন কিন্তু আমাদের এই বিষয়গুলো জানা না থাকলে অবশ্যই কিন্তু প্রবলেম হয়ে যেত কিন্তু আশা করি আজকে তোমার কখনো ওই প্রবলেম হবে না এবার আমরা দেখবো বাক্যে কোন কোন স্থানগুলো নাউনের জন্য বরাদ্দ বা নির্দিষ্ট করা আছে অর্থাৎ যে সমস্ত জায়গায় একমাত্র নাউনই বসতে পারবে এখানে অন্য কোনো পার্স স্পিচ বসতে পারবে না যদি বসেও যায় তাহলে তাদেরকে আমরা কি নাউন মানে ফেলবো অর্থাৎ অ্যাডভান্সে যেটাকে বলছে কিংবা অন্য অন্য গ্রামারে যেটাকে বলছে ফাংশন অব নাউন নাউনের কাজ অর্থাৎ আমরা নাউনটা তখন শিখলাম কিন্তু এই নাউনটাকে কোথায় ব্যবহার করবো এই জিনিসটা কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে তুমি চিনলা নাউনকে কিন্তু এই নাউন দিয়ে তুমি কাজ করতে পারবো না যতক্ষণ পর্যন্ত এটাকে প্রয়োগ না করতে পারছো তো এই জন্য এটাকে বলছে ইংরেজি গ্রামারের মধ্যে ফাংশন অব নাউন তো আমি এটাকে বলছি কি জানো চেয়ার অর্থাৎ নাউনের চেয়ার কেন বলছি নাউনের চেয়ার তোমাকে কয়েকটি উদাহরণ দিই দেখো পৃথিবী সৃষ্টিকর্তা যখন সৃষ্টি করছে প্রত্যেকের জন্য কিন্তু আলাদা করে চেয়ার বরাদ্দ করা আছে প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে কিন্তু চেয়ার বরাদ্দ করা আছে একজনের চেয়ার কিন্তু আরেকজন বসতে পারবে না যেমন ধরো আমার চেয়ারে কিন্তু তুমি বসতে পারবে যদি বসো তাহলে কিন্তু তোমাকে বেয়াদব ডাকবে হ্যাঁ বসতে পারবা যখন তুমি টিচার হবো ধরো আমি যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেছি এই প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপালের চেয়ারে আমি বসতে পারবো বসলে কিন্তু আমার চাকরি থাকবে না তারপর ধরো রাষ্ট্রপতির চেয়ারে কি আমি বসতে পারবো কখনোই কিন্তু বসতে পারবো না চিন্তা করলেই কিন্তু আমাকে শ্যুট করে ফেলা হবে কারণ এটা কিন্তু বাংলাদেশে আইনে আসে কিন্তু তো হ্যাঁ আমি রাষ্ট্রপতি যখন হবো তোমরা যখন দোয়া করবো আমার জন্য আমি রাষ্ট্রপতি হবো তখন কিন্তু বসতে পারবো তার আগে কিন্তু আমি বসতে পারবো না তার মানে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে প্রত্যেকের জন্য আলাদা করে চেয়ার বরাদ্দ করা আছে এই চেয়ারে একমাত্র সেই বসতে পারবে অন্য কেউ বসতে পারবে না ঠিক তেমনভাবে বাক্যের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য আলাদা করে চেয়ার বরাদ্দ করেছে নাউন প্রণয়নের জন্য বরাদ্দ করা আছে অ্যাডজেটিভের জন্য আলাদা চেয়ার বরাদ্দ করা আছে ভার্বের জন্য আলাদা চেয়ার বরাদ্দ করা আছে প্রত্যেকের জন্য আলাদা করে চেয়ার বরাদ্দ করা আছে একজনের চেয়ারে আরেকজন কখনই বসতে পারে না যখন আমরা একজনের চেয়ারে আরেকজনকে বসাই দিই অর্থাৎ নাউনের চেয়ার যখন আমরা অ্যাডজেটিভ বসাই দিই কিংবা ভার্ব বসাই দিই তখনই কিন্তু ওই বাক্যটা কী হয়ে যায় ভুল হয়ে যায় এই জন্য এটা গ্রামারের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এবং নাউনের চেয়ারগুলো যদি আমরা জানতে পারি তখন অন্য অন্য চেয়ারগুলো এটার ভিতরে আমরা চলে আসে কীভাবে চলে আসে আমরা শুধু শেষ পর্যন্ত যখন দেখব তখন খুব সহজে আমরা বুঝতে পারবো যে কিভাবে নাউনের চেয়ার আমরা জানলে সাথে সাথে অ্যাডজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্বের চেয়ারগুলো চলে আসে এবং আশা করি আজকের আলোচনার মধ্যে এবং ইংরেজি গ্রামারের যত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক এবং কথা হলো তোমার এই পয়েন্টটা তো আসো দেখি আমরা এখানে কী লেখা আছে দেখলাম যে নাউনের চেয়ার অর্থাৎ ফাংশন অফ নাউন যেটাকে বলছি আমি এটাকে বলছি নাউনের চেয়ার তো অ্যাডভান্সের পাঁচটা দেওয়া আছে প্রথম পাঁচটা আমরা অ্যাডভান্স থেকে নিয়েছি আর বাকি যে চারটা এটা আমি তোমাদের জন্য এখানে অ্যাড করে দিয়েছি তো এখন আমরা প্রথমত দেখতে পেলাম কি নাউনের চেয়ারের মধ্যে কি সাবজেক্ট অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে সাবজেক্টের যে স্থান এই স্থানের মধ্যে এই চেয়ারের মধ্যে কে বসতে পারবে হ্যাঁ একমাত্র কিন্তু নাউন আর নাউন যেখানে বসতে পারে নাউনের ছোটো বাই সৌদর বাই প্রণয়ন এটা কিন্তু আসতে পারে ওটা কিন্তু আলাদা হিসাব প্রণয়নের হিসাবটা কিন্তু আলাদা তো নাউনের চেয়ারের মধ্যে আমরা এখানে কী দেখতে পেলাম যে ওয়াকিং ওয়াকিং শব্দটা কিন্তু মূলত ছিল ওয়াক ভার্ভ ছিল কিন্তু এই ওয়াক ভার্ভটা নাউনের চেয়ারে বসার জন্য এটাকে আমরা আইএনজি করে ফেলে এটাকে নাউন বানিয়ে ফেলতে হয়েছে তোমার কারণ এই চেয়ারটা কার জন্য বরাদ্দ করা নাউনের জন্য বরাদ্দ করা তো নাউনের চেয়ারে কি ভার্ভ বসলে কিন্তু বৈধ হবে এটা বৈধ হবে না জায়েজ হবে না অবৈধ হবে না জায়েজ হবে এই জন্য এটাকে নাউন বানানো হয়েছে কিন্তু ওয়াকিং ইজ গুড ফর হেলথ তারপর অবজেক্ট অবজেক্ট কাকে বলে অবজেক্ট কাকে বলে এই কথাটা যদি তোমাদেরকে বলি তখন অবশ্যই দেখা দেখি তোমরা বলবা যে ভার্বের পরে যা আসে তাই কিন্তু অবজেক্ট কথাটা কিন্তু টোটালি ভুল আমরা যখন পরবর্তী ভিডিওতে দেখব তোমার যে ভার্বের ক্লাসিফিকেশন তখন আমরা অবজেক্ট খুব ভালোভাবে চিনে নেব তো এখানে আমি অবজেক্ট নিয়ে কথা বলবো না তো অবজেক্ট ভার্বের পরে এখানে কী আছে আই ইট আমি খাই কি রাইস তো এখানে রাইস শব্দটি কি অবজেক্ট তো অবজেক্টের চেয়ারে একমাত্র কে বসতে পারবে আমরা জানলাম নাউন বসতে পারবে এখানে কি অ্যাডজেটি বসতে পারবে না কিন্তু এখানে কি ভার্ভ বসতে পারবে না কিন্তু এখানে কি অ্যাডভার্ভ বসতে পারবে না কিন্তু যদি বসেও যায় আমরা ওগুলোকে নাউন বানিয়ে ফেলবো কারণ এই চেয়ারটি বরাদ্দ করা কার জন্য নাউনের জন্য বরাদ্দ করা তিন নম্বর চেয়ার যেটা দেখলাম আফটার প্রি পজিশন অর্থাৎ প্রি পজিশনের পরে ওয়াকিং ইজ গুড ফর হেলথ এখানে ফর একটি প্রি পজিশন তো আফটার প্রি পজিশন
তারপর লিখলাম কি আমার একটা পরিচয় দিলাম ইংলিশ টিচার অফ আফতাবুদ্দিন স্কুল অ্যান্ড কলেজ দিয়ে কমা দিয়ে ইজ প্রেজেন্ট হিয়ার দিলাম এই যে কমার মধ্যে আমার একটি পরিচয় এখানে দেওয়া আছে এটাই তোমার কি অ্যাপোজিশন তো আমরা এখানে তোমার দেখে দিকে অ্যাপোজিশন শব্দটি মোটামুটি জানতে পারলাম যে এই চেয়ারটিও এই অ্যাপোজিশনের যে চেয়ারটি এটি কার জন্য বরাদ্দ করা এটি কিন্তু নাউনের জন্য বরাদ্দ করা তারপর পাঁচ নম্বর যেটা দেখলাম যে কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট কি এটাও আমরা কেস অফ দ্য যখন আলোচনা করে অবশ্যই এখানে দেখে দেবো তো এখানে আমরা জাস্ট সংক্ষেপ থাকলে এতটুকু দেখলাম দে মেড হিম ক্যাপ্টেন তারা তাকে বানিয়েছে কি বানিয়েছে ক্যাপ্টেন অর্থাৎ যখন দুইটা অবজেক্ট থাকবে দ্বিতীয়টাকে আমরা সাধারণত কি বলি কমপ্লিমেন্ট বলি এখানে কমপ্লিমেন্ট শব্দটি ক্যাপ্টেন এই ক্যাপ্টেন এই কমপ্লিমেন্ট এটা কার চেয়ার নাউনের চেয়ার এখানে অন্য কেউ বসতে পারবে না এই জন্য আমরা কিন্তু এখানে ক্যাপ্টেন নাউনকে কিন্তু বসেছি তারপর বাকি যেগুলো আছে এগুলো আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি এক নম্বর দেখো আফটার পসেসিভ প্রনাউন তো পসেসিভ প্রনাউন কোনটা এটা আমরা অবশ্যই দেখা যায় কি ক্লাসিফিকেশন অফ প্রনাউনে খুব ভালোভাবে জানবো তো এখানে আমরা পসেসিভ প্রনাউন তোমাদেরকে একটু মনে করে দিচ্ছি প্রত্যেকটা প্রনাউনের যে তিন নম্বর রূপ হিজ হার ডিয়ার তারপর মাই আওয়ার এগুলো পসেসিভ প্রনাউন তো আফটার পসেসিভ প্রনাউন অর্থাৎ পসেসিভ প্রনাউনের পরে যে চেয়ারটি কার জন্য বরাদ্দ করা অবশ্যই কিন্তু নাউনের জন্য বরাদ্দ করা যেমন আই নো হিজ আইডেন্টিটি এখানে হিজ একটি পসেসিভ প্রনাউন এটার পরে আইডেন্টিটি এখন আইডেন্টিটি না লিখে যদি আমি এখানে ভার্ব লিখতাম কি জায়জ হইতো হতো না কিন্তু কারণ এই চেয়ারটি কার জন্য বরাদ্দ করা নাউনের জন্য বরাদ্দ করা তারপর তোমার দেখো সাত নম্বর যে চেয়ারটি আফটার আর্টিকেলস এখন যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে আর্টিকেল কাকে বলে তোমরা এমন একটি উত্তর দিবা অ্যাডভান্সের রেফারেন্স দিয়ে যে টোটালি একটি ভুল উত্তর কিন্তু পরবর্তীতে যখন আমরা আর্টিকেলের উপর স্বতন্ত্র ভিডিও ফুটেজ তৈরি করবো তখন তোমরা অবশ্যই এখানে জেনে নিবা যে আর্টিকেল কাকে বলে এবং আর্টিকেলের সংজ্ঞা থেকে আমরা তখন তোমরা জানতে পারবো যে আর্টিকেল কোথায় বসবে এবং কোথায় বসবে না যাই হোক এখানে আর কথা বলবো না তো আফটার আর্টিকেল আর্টিকেলের পর কিসের চেয়ার নাউনের চেয়ার তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি সেন্টেন্স লেখা আই সি দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ করিমস আই সি দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ করিম তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আর্টিকেল কি আছে তোমার ডি তো এই ডি শব্দটির পরে তোমার কি আছে ডেভেলপমেন্ট এই যে দেখো এম এন টি মেট নাউন কিন্তু কারণ কি আফটার আর্টিকেল নাউনের চেয়ার এখানে যদি আমি আই সি দ্য ডেভেলপ বসাতাম তাহলে কি হতো কখনই কিন্তু হতো না কারণ আফটার আর্টিকেল কিসের চেয়ার নাউনের চেয়ার কিন্তু এই জন্য কিন্তু আমরা এখানে ডেভেলপ না বসে ডেভেলপমেন্ট নাউন বসেছি কিন্তু তারপর তোমার দেখো আফটার এম বিফোর অ্যাফোস্টিস এস অর্থাৎ এস এর পর যে একটা চিহ্ন থাকে এটাকে আমরা বলি কি অ্যাফোস্টিস সব মিলে আমরা এটাকে বলতে পারি অ্যাফোস্টিস এস অর্থাৎ কোনো একটা অ্যাফোস্টিস এস যদি থাকে এটার আগেও নাউন থাকে এটার পরেও নাউন থাকে অর্থাৎ আগে পরে ওইটার চেয়ার কিসের নাউনের যেমন ম্যানস ডেভেলপমেন্ট ডিপেন্ডস অন হিজ অ্যাক্টিভিটিস তো এখানে অ্যাফোস্টিস এস দেখলাম ঠিক আছে এটার আগে আমরা কি নাউন ব্যবহার করতেছি এবং এটার পরে কিন্তু ডেভেলপ ভার্ব ব্যবহার না করে নাউনে কিন্তু ব্যবহার করতেছি অর্থাৎ অ্যাফোস্টিসের আগে এবং পরে ওয়েটার চেয়ার বরাদ্দ করা কার জন্য নাউনের জন্য এখানে অন্য কোনো পার্স অফ স্পিচ বসালে কিন্তু অবৈধ এবং নাজায়জ হবে তারপর আমরা দেখলাম নয় নাম্বার এবং সর্বশেষ যে চেয়ারটি আফটার ডিটারমিনার আমরা কিন্তু আগেই বলেছিলাম ডিটারমিনার নিয়ে আমরা পরবর্তীতে অনেক কথা বলব তো এখানে আমরা দেখলাম যে টু ন্যাশনস হ্যাভ বিন ফাইটিং ফর এ লং টাইম তো এখানে টু শব্দটি এটি কি একটি ডিটারমিনার সংখ্যা বা পরিমাণ বছর শব্দ যেগুলো আমরা সাধারণত ওগুলোকে কি বলি ডিটারমিনার বলি তো এখানে টু শব্দটির পরে কি আছে তোমার ন্যাশনস তো ন্যাশন কি এটা নাউন ব্যবহার করতে হয়েছে কারণ কি সংখ্যার পরে আসছে ডিটারমিনারে পরে আসছে তো আমরা এখানে মোটামুটি নাউনের চেয়ার দেখতে পেলাম যে নয়টি চেয়ার প্রত্যেকটাকে আমরা খুব ভালো বেছিলাম এখন মজার আরও একটি কথা দেখো এখানে কি লেখা আছে যে উপরোল্লিখিত চেয়ারগুলো যদি একটি মাত্র শব্দ থাকে মানে কথা বোঝাবে উপরোল্লিখিত চেয়ারগুলোতে যদি একটি মাত্র শব্দ থাকে অর্থাৎ নাউনের যে নয়টা চেয়ার আছে এই নয়টা চেয়ারের মধ্যে যদি একটি শব্দ থাকে তখন সেটি নাউন আর যদি নাউনের চেয়ারে নয়টা চেয়ারের মধ্যে একটি শব্দ না থেকে দুটি শব্দ থাকে তখন কি হবে প্রথমটাকে ধরতে হবে অ্যাজেকটিভ আর দ্বিতীয়টাকে ধরতে হবে নাউন কেন আমি এটা জবটা একটু পরে দিচ্ছি আর যদি তিনটি শব্দ থাকে নাউনের চেয়ারে তো একটি শব্দ থাকার কথা ছিল এই সে একটি শব্দ না থেকে যদি দুটিও না তিনটি শব্দ থাকে তখন প্রথমটাকে ধরতে হবে অ্যাডভার্ব দ্বিতীয়টাকে ধরতে হবে অ্যাজেকটিভ এবং তৃতীয়টাকে ধরতে হবে তোমার কি নাউন তো আমরা আবার বলছি যদি নাউনের চেয়ারে একটি শব্দ থাকে আপনি যে নয়টা চেয়ার বলছি এই নয়টা চেয়ারের মধ্যে একটি শব্দ থাকলে নাউন দুটি শব্দ থাকলে প্রথমটাকে অ্যাডজেকটিভ বলবো আর দ্বিতীয়টা কি নাউন বলবো আর তিনটি শব্দ থাকলে প্রথমটাকে আমরা অ্য
করে কার নাউন প্রোনাউনের আর অ্যাডভার্ব চমচমি করে কার ভার্ব আর অ্যাডজেটিভের অর্থাৎ কোথাও যদি একটা শব্দ একা বসা থাকে নাউনের চেয়ে যদি নাউন একা বসা থাকে তার মানে এখানে নেতা নিজেই একা আছে কোনো সমস্যা নেই আর যদি নাউনের চেয়ারে দুটি শব্দ থাকে তার মানে আমরা বুঝবো যে নেতার সাথে নেতার চামচা অর্থাৎ নাউনের চেয়ারে দুটি শব্দ বসে অর্থাৎ নাউন নেতা হ্যাঁ নাউনের সাথে নাউনের চামচা আসছে তার মানে কি অ্যাডজেটিভ নাউনের চামচাকে অ্যাডজেটিভ আবার যদি কোথাও তিনটা শব্দ থাকে তার মানেটা কি যে নাউনের সাথে নাউনের চামচা আসছে আর নাউনের চামচার নাম কি অ্যাডজেটিভ আর অ্যাডজেটিভের সাথে অ্যাডজেটিভের চামচা আসছে অর্থাৎ নেতার সাথে চামচা চামচার সাথে পাতি চামচা অর্থাৎ ওইটা কি অ্যাডভার্ব তো আশা করি আমাদের এই লজিকটা সবাই কিন্তু খুব সহজে বুঝে আসছে যে কোথাও যদি একটি শব্দ থাকে নাউন মানে নেতা আর যদি নাউনের চেয়ারে দুটি শব্দ থাকে তার মানে নেতার সাথে নেতার চামচা হ্যাডজিটি আর যদি কোথাও নাউনের চেয়ারে তিনটি শব্দ থাকে তার মানে নাউন নেতা নেতার সাথে নেতার চামচা অ্যাডজেটিভ আর অ্যাডজেটিভ এর পাতি চামচা তোমার কি অ্যাডভার্ব তো আশা করি মোটামুটি আমাদের খুব সহজে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেল তো এখন আমরা আরও একটু প্র্যাকটিস দেব তখন আমাদের খুব সহজেই বুঝে আসবে দেখো তো এখানে কি লেখা আছে যে নাউন বাংলাদেশ ইজ এ কান্ট্রি তো এখানে আফটার আর্টিকেল নাউনের চেয়ার তো কান্ট্রি একটা শব্দ আছে কিন্তু তার মানে এখানে নেতা নিজে একাই আছে তার সাথে আর কেউ আসে নাই তার মানে নিশ্চিত শব্দটা কি নাউন কারণ আমরা বলেছিলাম ইতিমধ্যে যে নাউনের চেয়ারগুলোতে যদি একটি মাত্র শব্দ থাকে তার মানে একটা নিশ্চিত নাউন তো এখানে আর্টিকেলের পরে একটি শব্দ আছে একটি নিশ্চিত নাউন আবার বলেছিলাম দ্বিতীয় যে উদাহরণটি বিতে আছে তোমরা দেখো যে এডিটি প্লাস নাউন অর্থাৎ সে উদাহরণটাকে আমরা একটু বড় বললাম বাংলাদেশ ইজ এ পপুলেটেড কান্ট্রি আফটার আর্টিকেল নাউনের চেয়ার কিন্তু নাউনের চেয়ার শব্দ কয়টা এখানে শব্দ বাক্য শেষ হওয়ার পর্যন্ত শব্দ কিন্তু দুইটা একটা পপুলেটেড আর একটা কান্ট্রি তার মানে আমরা কী বলছিলাম প্রথমটা কি ধরতে হবে অ্যাডিটিভ আর দ্বিতীয়টাকে ধরতে হবে নাউন তার মানে কান্ট্রি নাউন নেতা নেতার সাথে নেতার আগে কে থাকে চাপ চাপে কি নেতার পিছনে তো পপুলেটিভটাকে আমরা কী বললাম এখানে অ্যাডজেটিভ বললাম কারণ কি নেতার সাথে কিন্তু এসেছে আর আমাদের নিয়মটা কি ছিল যে নাউনের চেয়ারে যদি দুটি শব্দ থাকে তখন প্রথম টিকে ধরতে হবে অ্যাডজেকটিভ এবং দ্বিতীয় টিকে ধরতে হবে নাউন তিন নম্বর সিতে দেখো কী উদাহরণ লেখা আছে সেম উদাহরণটাকে আমরা আরেকটি বড় করেছি যে বাংলাদেশ ইজ এ ড্যান্সলি পপুলেটেড কান্ট্রি আফটার আর্টিকেল এখানে কয়টা শব্দ তিনটা কিন্তু তার মানে প্রথমটাকে ধরবো অ্যাডভার্ব দ্বিতীয়টাকে ধরবো অ্যাডজেকটিভ তৃতীয়টাকে ধরবো নাউন কি কারণে নাউন এবং অ্যাডজেটিভ অ্যাডভার্ব এই লজিকটা কিন্তু আমরা অলরেডি বুঝে আসছি যে কোথাও যদি একা থাকতো নাউন নাউনের চেয়ে যদি নাউন একা থাকতো আমরা ধরতাম নাউন একাই আছে কিন্তু নাউন যেহেতু এখানে আগে আরেকটি শব্দ আছে তার মানে নাউনের চামচা আবার নাউনের চামচারও চামচা দেখা দেখি অ্যাডভার্ব কিন্তু এখানে আছে অর্থাৎ আমরা খুব সহজেই বিষয়টা বুঝতে পারলাম যে এইভাবে তোমরা এখন যখন কোনো একটি ফার্স্ট আজকের পর থেকে যখন তোমরা ফার্স্ট পার্ট অথবা কোনো একটি সেন্টেন্স ইংরেজি শব্দের পড়বা তখন তোমরা খুঁজে দেখবা যে সেন্টেন্সের মধ্যে অধিকাংশই নাউনের চেয়ার কারণ নাউনের চেয়ার কিন্তু নয়টা এই নয়টা চেয়ারকে যখন তুমি আইডেন্টিফাই করবা তখন অবশ্যই তোমার দেখা যায় এই চেয়ারগুলো কিন্তু বের হয়ে আসবে অর্থাৎ আফটার আর্টিকেল সরি নয়টা চেয়ারের মধ্যে যখন নাউন থাকবে অবশ্যই কিন্তু এগুলোকে আমরা নাউন বলবো আর যদি দুইটা শব্দ থাকে তখন দেখা যায় কি অ্যাডজেটিভ তিনটা শব্দ থাকলে প্রথমটা অ্যাডভার্ব দ্বিতীয়টা অ্যাডজেটিভ তৃতীয়টা নাউন তো আশা করি এই লজিকে যখন তুমি পড়বা ফার্স্ট পার্ট কিংবা যে কোনো একটি সেন্টেন্স তখন তোমার পার্সোনাল স্পিচ আইডেন্টিফাই করতে গিয়ে কখনোই জানা যাবে না কোনো অনুবাদ লাগবে না কিন্তু আপনার অনেক সময় করি যে অনুবাদের প্রয়োজন পড়ে এখানে ড্যান্সলি অর্থ কিন্তু আমার জানা থাকার দরকার নেই দরকার আছে দরকার নেই কিন্তু আমি কিন্তু আমার এই লজিক দিয়ে বুঝতে পারতেছি আমরা অনেক সময় মনে করতাম যে কি অনুবাদ জানতে হবে না অনুবাদ জানার কোনো দরকার নেই যদি তোমরা আমার এই লজিক প্রয়োগ করতে পারো অত অন্তত পার্স স্পিচ জানার জন্য তোমাদের কিসের দরকার নেই অনুবাদ জানার দরকার নেই তো আর্টিকেল সরি এই নাউনের যে চেয়ারগুলো আছে এই চেয়ারগুলো তুমি দেখবে যে সেন্টেন্সের মধ্যে অধিকাংশই নাউনের চেয়ার অধিকাংশই শুধুমাত্র বাকি থাকবে ফাইনাল ভার্বটা আর দু একটা জিনিস বাকি থাকবে আমরা পরবর্তী ভিডিও ফুটেজ এগুলো নিয়ে আসবো তো আশা করি আজকে ভিডিও ফুটেজটি তোমাদের অনেকটাই ইফেক্টিভ হয়েছে এবং যারা খুব মনোযোগ দিয়ে এই পর্যন্ত ভিডিও ফুটেজটি দেখেছো তাদের জন্য অনেক অনেক হেল্পফুল হবে এবং বেসিকে তোমাদের কখনোই থাকবে না আমাদের এই চ্যানেলে যারা চোখ রাখবা সবসময় এবং আমাদের চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছো এবং শেয়ার করেছো অবশ্যই পরবর্তী যারা ভালো ভালো ভিডিও ফুটেজ তোমাদের জন্য নিয়ে আসবো তখন তোমরা ওগুলো নোটিফিকেশন হিসেবে পেয়ে যাবা তো তোমাদের হেল্প থাকলে এবং তোমাদের সহযোগিতা থাকলে এবং তোমাদের চাহিদা যদি থাকে অবশ্যই তোমাদের জন্য আরও অনেক ভালো ভালো ভিডিও ফুটেজ নিয়ে আসবো তো আজকে কিন্তু আমি এখানে তোমাদের সামনে আসি নেই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বলতেছি কারণ এটা খুব একটা জটিল